Bienvenue dans Esprit Solidaire. Bonjour Chloé Collier. Bonjour. Vous êtes chargé de coordination de l'association genevoise Homoana et vous venez nous parler d'un projet. Vous revenez de l'Ouganda où votre association a ouvert une maison, la maison Homoana. De quoi s'agit-il oui, effectivement, donc, euh, en partenariat avec St. Francis Healthcare Services, qui est un centre euh, de santé. Euh, on a un centre de réhabilitation, Mona House, qu euh, qui accueille chaque année environ 25-30 enfants qui sont en stade 3 et 4 du VIH SIDA, donc le stade le plus avancé, ou bien en malnutrition sévère. Et ils restent en fait dans ce centre pour une période de 2 à 20 mois à peu près, le temps d'être réhabilité. Donc il y a deux objectifs, la réhabilitation euh, de ces personnes qui sont souvent donc, euh, malades, on, on l'a compris, et puis également l'autonomie pour qu'elles puissent à terme retourner d'où elles viennent en fait dans leur communauté, c'est ça Oui, effectivement. Donc on a effectivement tout ce volet euh, plus euh, soins, où on essaye vraiment de leur apporter les soins adéquats, la prise de médicaments euh, pour vraiment euh, se soigner. Mais en fait, nous, on est surtout focalisé aussi sur l'accompagnement psychosocial qui est vraiment complet auprès des enfants. Et donc ça, ça passe par des activités de sensibilisation, des ateliers de développement personnel, des formations et toutes ces choses-là, pour que vraiment, à terme, elles puissent être réintégrées dans leur famille. Et c'est pour ça aussi qu'on travaille avec les communautés et les familles directement, pour vraiment s'assurer qu'une fois rentrés chez eux, ils aient vraiment un accueil stable et que ça puisse continuer sur le long terme. Alors, les bénéficiaires sont parfois très, très jeunes. Ça va de quel âge à quel âge Ça va à peu près entre 2 ans et 16 ans, plus ou moins. Mais après, les activités, par exemple, du samedi sont vraiment euh, ouvertes à un public plus large, mais donc vers 18 ans, 20 ans, quelque chose comme ça. Et ce sont des personnes qui vivent à proximité de, de, de l'implantation de la maison au Moana Oui, exactement. Donc vraiment vers Jinja, donc dans le sud. Alors on va justement découvrir ces, ces images, ce reportage, je précise bien que c'est vous oui. qui, avez, qui avez fait les images, vous êtes parti là-bas, c'est ça euh, l'été dernier Oui exactement, on est parti en juin pendant deux semaines pour visiter tous nos projets, donc euh, c'était l'occasion d'y aller pendant deux jours. Ouais. Alors c'est parti pour la visite de la maison au Moana. À deux heures de route de Kampala, la capitale de l'Ouganda, dans un centre médical situé près du lac Victoria, la maison Omoana accueille de jeunes enfants sévèrement atteints du VIH. Hébergés parfois avec leur mère, ces jeunes enfants malades reçoivent les soins nécessaires, mais la démarche n'est pas simplement sanitaire. À Omoana, nous travaillons avec des enfants séropositifs, en particulier ceux qui sont au stade 3 et 4 du VIH, ceux qui souffrent de malnutrition sévère et ceux qui sont atteints de tuberculose. Lorsqu'ils s'améliorent après une période d'environ 12 mois, en fonction de leur progrès, nous les réintégrons dans leur communauté. Mais avant de les ramener dans leur communauté, nous nous assurons toujours que celle-ci est désormais sûre pour eux. Si les plus jeunes sont accueillis dans le centre, les anciens bénéficiaires sont toujours suivis pour préserver leur état de santé et aussi les accompagner vers l'autonomie. J'ai un rêve, j'ai un rêve comme tout le monde bien sûr. Je veux être électricien professionnel. Pour l'instant je prépare un certificat et j'espère bien l'obtenir. Je ne veux pas être un patron mais plutôt un instructeur ou un consultant. Frais médicaux, nourriture, le centre vise lui aussi une meilleure autonomie financière, avec des solutions qui permettent de limiter les dépenses et d'espérer des revenus. Jusqu'à présent, les activités que nous menons nous ont rendus fiers de cette maison et nous pensons que nos actions seront durables. Nous avons lancé un projet d'élevage de volailles qui existait déjà, mais qui avait diminué. Nous avons essayé de le relancer. Jusqu'à présent, nous avons 100 poules. Nous sommes sûrs que cette maison pourrait réduire de 90% le coût d'achat de la nourriture. Sauver la vie des plus jeunes enfants, ouvrir des perspectives solides aux adolescents et favoriser la réintégration au sein de leur communauté sont les piliers du projet de l'association genevoise Omoana. Voilà, superbes images, euh, après une formation d'une demi-journée à l'aimant bleu avec une, une de nos journalistes. Exactement, ah, bravo bien formé. Qu'est-ce qui vous a le, le plus frappé sur le terrain 
Euh, difficile à dire beaucoup de choses, bien sûr, mais euh, je dirais surtout la résilience des jeunes et puis bah, la qualité du travail qui est fourni par nos équipes. Parce que du coup, comme on a pu le voir dans le reportage, on a vraiment de très beaux exemples de réussite euh, dans ce projet avec euh, des jeunes qui ont pu faire de brillantes études par la suite et qui maintenant vraiment ont à cœur d'aider à leur tour. Donc on a vu par exemple euh, Moseuse qui prend la prise de sang dans les images, qui est un des anciens bénéficiaires et qui maintenant vraiment viennent pour encourager euh, leurs camarades, les aider à prendre la parole et puis vraiment être des, agir comme exemple pour ces jeunes. Ce sont des jeunes qui, sans ce, ce projet-là, auraient peut-être perdu espoir en se disant « finalement, je, je suis dans, dans un état de pauvreté, de, de, de maladie, il n'est pas d'avenir ». Oui, exactement. Surtout que la plupart de ces jeunes aussi sont soit orphelins ou ont perdu leur mère due à la maladie, justement. Donc, ils sont vraiment dans des situations très compliquées et dans des situations d'extrême de, pauvreté aussi. Donc, c'est vraiment une chance pour eux de pouvoir être accompagnés et d'avoir un suivi sur le long terme. Qu'est-ce qu'ils font ensuite, ces, ces jeunes Parce qu'ils n'ont pas destiné à passer toute leur vie dans la maison, c'est un passage. Oui. Euh, une fois qu'ils ont quitté la, la maison au Moana, oui. quel lien conserve-t-il Oui, donc vraiment, le, le focus, c'est vraiment la réintégration. Nous, on, est vraiment, on veut vraiment que ces enfants puissent retourner dans leur famille. Et donc, une fois qu'ils sont réintégrés, il y a toute une phase qui se fait d'abord d'accompagnement, où on a une infirmière et un, un ou une travailleur sociale qui leur rendent visite une fois par mois auprès de la famille. Donc là, c'est l'occasion de s'assurer que... Il y a une bonne prise des médicaments, mais c'est aussi l'occasion de pouvoir euh, discuter des difficultés rencontrées et identifier des solutions. Et ensuite, le suivi se fait surtout par des équipes de santé villageoises qui ont été créées, avec des relais communautaires qui sont formés et qui agissent vraiment comme point focal pour les jeunes et aussi qui nous font une remontée d'informations. Et ensuite, bien sûr, le centre reste vraiment un espace ouvert où tous les samedis, les jeunes peuvent revenir s'ils ont envie et pouvoir discuter avec les équipes quand ils en ont besoin. Un beau projet qu'on a été content de, de partager dans Esprit solidaire. Merci beaucoup Chloé Collier, chargée de coordination d'association Genevoise au Moana. Merci beaucoup. A bientôt pour un nouveau numéro d'Esprit solidaire.